सो मच फॉर जॉइनिंग जेक जार्विस शुरू होलो तार सर्विस कि दारुन लाइन चिलो आज ये वरुणेर मुक्ति के कतो उत्साह होनी है आम्रा ऐसे गुलो बोले चिलाम तार पढ़ा दिन जेक जार्विस के देखे मनो अच्छा ना ठीक वही एक टू बेटर वर्शन ऑफ इलियान रो हो बे ये रकम गोल गुलो मिस कोचे होपफुली गोल करो के ठीक है मोन बगाने विरुद्ध है शवार मोन जॉय करे नहीं होपफुली मुंबई एक इंस्टे गोल करो ताते जाते आमदे भालो किचु है ये सीजन नहीं है तो भालो किचु आशा नहीं किंतु अमी एक टक खूब गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं आज के आलोचना करते हैं इसी जेहतु की चाहिए चाहिए मतलब आपना मौत अमार मौत इन्हीं आलोचना होगे ठीक है जिस टीफ़ एनर्जी की थाका उचित की उचित ना इतना दिव्य शायद लोगों ने देखो किचु बोला रहा है आमी एक तास किचु स्टैट दिए शुरू करी किचु पुरी शंखा ना मैं आपना दे जाना है जेटा आमी आगे दिन इस बैंगो लाड़ा ते माने कोल खावा सेंचुरी होएगी ये चीज़ 2022 तेईस से आईएसएल माने चौथी आईएसएल अखनो पोज़ जोन तो इस बिंगल बारोटा में छेरे चे गोल खेचे छोटी रिश्ता बारोटा में छेरे छोटी रिश्ता गोल खेचे अखनो पोज़ जोन तो अपना जाने दो टो में चे अखनो बाकी आज 2022 से आईएसएल इस बिंगल हेरे चिलो � आगरों टा मैच हैरे छुट्टी स्टार गोल किए चलो। 2000 कुरी एकूस आईएसएले इस बंगाल नोटा मैच हैरे गिए चलो गोल किए चलो तेत्री स्टार। नोटा मैच हैरे तेत्री स्टार गोल किए चलो। तो टोटल इस बंगाल एक्चुअली तीन टे आईएसएल जिधि कंप्लीट हो अखुना ये आईएसएल टच चोल चे ताहोले आठ नोटा मैच खे� टोटल बोत्रीस्टा मैच अखनो पोर्जुन तो इस बंगाल हेरे चे बारोटा अगरोटा अन्नोटा जो दिया अपने देखें तले बोत्रीस्टा मैच इस बंग अखनो पोर्जुन तो हेरे चे गोल खेचे एक्शन पाँच टा मान ए बहुत छोर ऑलरेडी छोत्रीस्टा गोल खेचे लास्ट ईयर छोत्रीस्टा गोल खेची लो तार आगे तेत्रीस्टा � तो यही होच्छे पुरी स्थिति जेटा आपना देर पुरी शंखन बोले इस बंगल निजेर दोमे तो आईएसएल खेल लो इस बंगल जासी भारा दायनी काउ के शेहवे आईएसएल खेलते हुए नहीं किंतु निजेर दोमे इस बंगल आईएसएल खेले चे किंतु इस बंगल आईएसएल थे के लौज्जा रोजगार करे चे प्रत्येक शामोत्थोकेर मोने यही जे खो शोर मोड़ते फीफा रैंकिंग ये पहुँचे दी चलें इतनी इतनी अमरा पूर्ण स्टेप गुलो घेटे अमरा वन एक रखो मेरा आलोचना करें जो भी आमी आपने तो शुरू थे कि बोले ऐसी स्टीफेन कंस्टेंटाइन कौन है आमाज जो ने खूब आड़ भी फेवरेट व्यक्ति चिलें ना कैनो शेटा बोला आपने ना एकों आस्ते आस्ते बुझते बात चिन्ह है स्टीफेन कंस्टेंटाइन ये रिग्रेसिव मेंटलिटी जो ना मैं बोले चाहे आमार मने पोचे एक टूर्नामेंटे एशिया कप बोला इंडिया चार गोल दिए शुरू कर लो थाईलैंड के तार पौरे मैच गुलो तो जे फुटबॉल टा खेल लो शेटा चोखे देखा जाएगा जस चोखे तो अब तो उन्हीं तो भयात तो फुटबॉल खेल लो एनीवेज प्रथम जे विषय टा शेटा अच्छी जो कथा बात टा वक्तब्बो एवं मीडिया के फेस कोडा जेटा आगे दिन ऑनकोन दा बोल चिलन इस बेंगल आड़ दे शामी शेटा ही एक्जेक्टली बोलती जाए चीजे स्टीफेन अमार जेटा मने होच्छे और कथा बात ही इस रनिंग आउट ऑफ आइडिया मने आइडियाज नो तुन किचु ओ खुजे पाच्छे ना बार बार एक ही कथा किन्तु बोल चे देख बेन जे शोमोए पाई नी शोमोए पाई नी शारे छोए मास प्राय शारे छोए मास बात छोए मास जाई दोरो जे ए ही टीम टाके नी है उन्हीं की कोल्डेन शेटा नी है किन्तु अड़ा बड़ो प्रोस्नो चिन्नो थे की जाए उन्हीं किन्तु बेसिकली � आत्तो बहुत खुश हमारे तो उनका बेशी कोचन, आमी बेशी शोमे पाई नहीं, ये ट्रांसफर विंडो टामी भालो पाई नहीं, ये ट्रांसफर विंडो को तो नहीं कैनो बोल बोल, लास्ट ट्रांसफर विंडो तो आपने रहते जो फुटबॉलर गुलो छीलो, तादेर के आपने किया है तो इरी कोते पे जिन शेप शेप पोस्ट � देख बेन एक अच्छा खूब इंटरेस्टिंग देख बेन जे शेही स्लॉपी डिफेंडिंग 
মানে খুব খারাপ মানে আমরা হয়তো গোলে আমরা হয়তো লিড করছি কিন্তু লিডটা আমরা থাকছে না সেই খারাপ মানে মানে দুর্বল ডিফেন্স ভুল ভাল ডিফেন্স এক লাইনে দাঁড় করা ডিফেন্স আমরা গোল খেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আগের দিন আমি শুনছিলাম দেবজিৎ দা দেবজিৎ ঘোষ বলছিলেন ওনারা যখন স্টিফেন কনস্টানটাইনের আন্ডারে ইন্ডিয়ার টিম খেলতো তখন বলছে যে আমি দড়ি বেঁধে আমাদের কোমরে দড়ি বেঁধে প্র্যাকটিস করানো হতো এবং একটা থেকে আরেকটা যদি এদিক ওদিক হয়ে তো স্টিফেন মানে তেড়ে মারতে আসতো বলছে সেই স্টিফেন কি সেই রকমভাবে কি প্র্যাকটিস করা যদিও তাদের আমাদের অনেক ডি সিং দীপক মন্ডল এদের মতো ডিফেন্ডারদের কথা বলেছে তো সেই বিষয়টা সেই বিষয়টা যে স্টিফেন কনস্টানটাইন একটা টিমকে লিড করছে একটা টিমের ক্যাপ্টেন মানে ক্যাপ্টেন ইন দি সেন্স কোচই তো টিমটাকে টিমটার আসল ক্যাপ্টেন তাই তো সেই স্টিফেন কনস্টানটাইন তার টিমে যে ডিফেন্সিভ ক্যাপেবিলিটি দেখা যাচ্ছে সেটা জাস্ট 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 চোখে দেখা যাচ্ছে না আর মাঝ মাঠে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই যেদিন অ্যালেক্স লিমা খেলে আমরা অনেক লিমাকে বলি বুড়ো টুরো বাট যেদিন দেখবেন অ্যালেক্স লিমা খেলে সেদিন একটু ক্রিয়েটিভিটি ঝলক দেখা যায় কারণ আমাদের মাঝ মাঠে দুটো বিদেশি রয়েছে অ্যালেক্স লিমা আর ডোহারটি ডোহারটি বেসিক্যালি বক্স টু ব্লক্স ফ্ল্যাং টু ফ্ল্যাং ওর খেলার মধ্যে ও কিন্তু প্রচুর দৌড়নোর চেষ্টা করে ওয়ার্কলোড নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ওর মধ্যে সেই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা নেই সেই সূক্ষ্ম ফাইনাল পাসটা নেই সেই সূক্ষ্ম ক্রিয়েটিভিটিটা নেই সেই খেলা তৈরি করাটা নেই ও ভালো বল স্ন্যাচ করছে ইন্টারসেপ্ট করছে একটা টাইম পর্যন্ত এখন খুব খারাপ করছে কিন্তু ওই জিনিসটা আমরা পাই না যেটা আমরা পাই অ্যালেক্স লিমার থেকে যেদিন যেদিন অ্যালেক্স লিমা দেখবেন একটা উদাহরণ হিসেবে নিন আপনারা যেদিন যেদিন অ্যালেক্স লিমা ভালো খেলে সেদিন থেকে দেখবেন আমরা খুব ভালো খেলি খুব ভালো খেলি মানে বেশিরভাগ ম্যাচগুলো আমরা জিতেওছি সেই পাঁচটা ম্যাচের মধ্যে দেখবেন বক্স টু বক্স বল ইন্টারসেপ্ট করা থেকে শুরু করে ফাইনাল পাস বাড়ানো থেকে শুরু করে খেলা তৈরি করা থেকে শুরু করে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যালেক্স লিমা ছায়াটাকে নিয়ে খেলছি অ্যালেক্স লিমা তার বেস্টটা আইএসএলে দিয়ে এসছে জামশেদপুরে এবং তার আগে অ্যালেক্স লিমাকে তো আমাদের পাইনি ভালো ফুটবলার কিন্তু রিক্রুটমেন্টটা যে খুব ভালো আমি সেটা বলবো না ভালো ফুটবল অবভিয়াসলি ভালো ফুটবলার কোনো সন্দেহ নেই আর একটা দেখবেন আমাদের গোল করা এবং খেলাটা ছক রয়েছে আমরা ঠিক বা দিকে আমরা দেখবেন ডিফেন্স থেকে বলটা মাঝ মাঠে আমরা খুব বেশি ঠেলি না ঠেললে রেয়ার ঠেলি ডিফেন্স আমরা ডিফেন্স থেকে বলটা বা দিকে ডিরেক্ট আমরা নেওয়ারেম মহেশ সিংকে দেওয়ার চেষ্টা করি বা অ্যাটলিস্ট আমাদের যে জেরি থেকে নাওরেম বল পায় নাওরেম থেকে ক্লেটান বা জেক জার্ভিস এখন তারা বল রিসিভ করার চেষ্টা করে এটা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা হয় সব সব টিম এই ছক বুঝে গিয়েছে ইসমান দুটো উইং দিয়ে খেলবে লেফটটা দুর্ধর্ষ খুব ভালো ওই একটা ছেলের জন্য হ্যাঁ জেরি মাঝে মাঝে ভালো খেলে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বা জেরির জায়গায় যেই খেলুক আর রাইটটা সুহের চেষ্টা করে কিন্তু সেই লেভেলের নয় মানে কখনই থ্রেট নয় আর সুহের যদি না থাকে তাহলে তো ছেড়ে দিন আলোচনা করে লাভ নেই তো এই বিষয়টা মানে আমাদের যে খেলার ধরনটা সেটা মোটামুটি সবাই জানে ফোর ফোর টু ঠিক এইভাবে খেলা হবে মানে এর বাইরে কিছু খেলা হবে না মানে উইং থেকে অসাধারণ বল তারপরে ক্লেটান যদি নিজের খেলাটা খেলতে পারে তাহলে হবে কিছু হবে না হলে কিছু হবে না এর বাইরে আমরা আসতে পারলাম না সাহেব কোচ আমাদের এর বাইরে নিয়ে আসতে মানে ওই যে অনেক আমার শুনছেন হিট অ্যান্ড রান ফুটবল এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আমি অতটা ভালো জানিও না বলবো না বাট আমরা একটা জিনিস যেটা খালি চোখে আমরা ফুটবল দেখে টিভি থেকে দেখে বা মাঠে বসে দেখে আমরা বুঝতে পারি এর বাইরে কিন্তু আমরা যেতে পারছি না ঠিক আছে আরেকটা বিষয় যেটা আমি আপনাদের বলবো যে ইস্ট বেঙ্গলের রোগগুলো কি সারলো আপনি কি দেখেছেন ইস্ট বেঙ্গলকে পরপর চারটে পাঁচ চারটে পাঁচটা ছটা বাদ দিন চারটে পাঁচ ঠিকঠাক করতে যেদিন যেদিন করেছে করেনি তা নয় এই পাঁচটা ম্যাচ যে জিতেছে তার মধ্যে বেশিরভাগ ম্যাচে এই পাঁচটা ম্যাচে কিন্তু ভালো পাস হয়েছে যেদিন যেদিন করে ইস্ট কিন্তু ম্যাচ জিতেছে অধিকাংশ দিন দেখবেন ইস্ট বেঙ্গল দুটো থেকে তিনটে বল ইন্টারসেপ্ট হয়ে যায় একটা বল দুটো বল পারফেক্ট তিনটে বল ফর চার নম্বর বলে ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেল মানে আর আপনি দেখবেন যে টিমগুলো শীর্ষস্থানে আছে আপনি হায়দ্রাবাদ বলুন মুম্বাই বলুন এক নম্বরে আছে আপনি কেরল ব্লাস্টার বলুন এবং এটি কে মোহনবাগান বলুন এরা দেখবেন পাস দেখবেন খুব ভালো এবং এরা যে খেলাগুলো খেলে এই স্ট্যাটটাকে আপনারা অ্যানালিসিস করবেন তখন দেখবেন যে এরা এরা যে এদের নাম্বার অফ দ্য পাসেস অনেক বেশি এবং আমরা যে ম্যাচগুলো জিতেছি দেখবেন সেই ম্যাচগুলোর মধ্যে অন্তত তিনটে ম্যাচ দুটো ম্যাচ পাবেন সেই দুটো ম্যাচে আমরা আমাদের নাম্বার অফ পাস কিন্তু যারা হেরে গিয়েছে তাদের থেকেই কম সেই মানে স্টিফেন কনস্টান্টাইন যেটা করতে গিয়েছে ডিরেক্ট লং ব
সেই দক্ষতা তার খেলোয়াড়দের দিতে পারেননি কিন্তু আমার মনে হয় অনেকে অনেক রকম বলেন আমার আমি আমিও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখি আমার মনে হয় যে এখন না ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখে আমার যেটা মনে হয় লা লিগাগুলো দেখে আমার মনে হয় ওই ফুটবলটা এখন আর কেউ খেলে না ইনভে আমি অনেক সময় আমি এই লিগের ম্যাচগুলো দেখি ইউটিউবে আসে মানে অস্ট্রেলিয়া লিগ যেখান থেকে আমাদের অনেক ফুটবলার আইএসএলে খেলতে আসে আমি কোনো টিমকে এই ধরনের ফুটবল খেলতে একই ধরনের ফুটবল খেলতে দেখিনি ডিফেন্স টু উইং উইং টু বক্স বক্স টু গোল এরকম ফুটবল খেলতে আমি কোনোদিন দেখিনি যেখানে মাঝমারটা কম বেশি ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে মানে এটা আপনাদের ব্যাপার আপনারা বলবেন আমাকে আমি তো আমার মত দিচ্ছি আপনার এই জন্যই বলছি আপনার মত আমার মত আপনাদের মতামতটা আমি এই ভিডিওটা নিতে পারবো না কিন্তু আপনাদের মতামতটা আমি কামেন্টে পড়ব এবং পড়ব এবং সেটা আবার ভিডিও করেও আমি পড়ব আপনাদের মতামতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে মতামত পড়বো এবং আপনারা খুব ভেবে চিনতে লিখবেন কিন্তু দয়া করে আমি বলছি কামেন্টগুলো যখন করবেন দেখুন আরেকটা বিষয় আমার বলা আছে সে চার নম্বর বিষয় সেটা হচ্ছে যে ডুরান্ড কাপ থেকে আমরা খুব মানে ইস্টবেঙ্গলকে দেখছি ডুরান্ড কাপ হচ্ছে ওই যে তার আগে যদি প্রস্তুতি টুকটাক মানে ডুরান্ড কাপ হচ্ছে ফার্স্ট বড় টুর্নামেন্ট এই মৌসুমে তারপরে কলকাতা লিগ গেছে যেখানে রিজার্ভ টিমই খেলেছে মোটামুটি ইস্টবেঙ্গলকে আপনার কি মনে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে হয়তো উন্নতি হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি হয়েছে যেমন ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশন দেখা গিয়েছিল এটিকে মোহনবাগান ম্যাচের বিরুদ্ধে এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন আপনি আমি অনেকেই সেই ম্যাচটা হয়তো মাঠে বসে দেখেছিলাম সেই ডিফেন্সিভ ক্যাপেবিলিটি সেই ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশন কিন্তু এখন আপনার টিমের মধ্যে নেই ইভেন আইভান গঞ্জালেসকে দুরান্ড কাপে যেরকম মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ ও যাবে ঠিক আছে পুরনো আইভান গঞ্জালেস আস্তে 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 ওর নিজের দক্ষতায় পৌঁছবে ইভান কিন্তু আস্তে আস্তে উঠে 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 পড়ে গেছে এখন কিন্তু ও এমন খারাপ খেলা শুরু করেছে যে ওকে কোচ মা মানে প্লেইং ইলেভেনে রাখতে ভয় পাচ্ছে একটা রাইট ব্যাক হিসেবে যাকে আনা হয়েছিল বিদেশি তাকে সেন্টার ব্যাক হিসেবে আমাদের খেলাতে হচ্ছে পিসকার এক ওকে আর মাঝ মাঠ সম্পর্কে যতটা বলবো ততটাই মানে আমি বলবো কম বলা হবে বা না বলাই ভালো মানে ইস্টবেঙ্গলের মাঝ মাঠ হচ্ছে গড়ের মাঠ বেসিক্যালি এত 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 বড় গ্যাপ দেখবেন ইস্টবেঙ্গল যে ম্যাচ একটু ভালো খেলে সেই ম্যাচেও কিন্তু মাঝ মাঠে বিশাল বড় গ্যাপ থাকে সেই ম্যাচেও কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে এই আঠেরোটা থেকে আঠেরোটা ম্যাচে মাঝ মাঠে আমাদের তার মধ্যে পাঁচটা ম্যাচ আমরা জিতেছি ঠিক আছে এই মাঝ মাঠ নিয়ে কিন্তু আমাদের বেগ পেতে হয়েছে এবং মাঝ মাঠে এই যে বিশাল বড় বড় গ্যাপ ওপেন হয়ে যাচ্ছে ডিফেন্স মানে ডিফেন্সিভ থার্ডে অন্য অ্যাটাকাররা চলে আসছে মাঝ মাঠে একটা একটা প্লেয়ার যে ব্লক করবে যে বক্স টু বক্স ইন্টারসেপ্ট করবে বক্স টু বক্স উঠে গিয়ে পাস বাড়াবে সেটা খুব আমাদের অভাব অ্যালেক্স মানে অভাব তো রয়েছে অ্যালেক্স লিম ওই আবার বলছি যেদিন ভালো খেলে সেই দিন ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলে এটা খেয়াল করে রাখবে প্রণয় হালদারের মতো একটা প্লেয়ার সত্যি দরকার ছিল প্রণয় হালদারের মতো একটা প্লেয়ার আমি বলছি ইন্ডিয়ান প্লেয়ার যখন আমরা অমরজিৎকে সেই জায়গাতে কাজে লাগাতে পারলাম এই পয়েন্টই আসবো কেন আমরা লাগাতে পারলাম না আমরা কেন সৌভিক চক্রবর্তীকে ওই জায়গাটা কল্পনাই করলাম সৌভিককে ওই জায়গাটা আমি খুব কমই খেলতে দেখেছি রাইট ব্যাক রাইট ইউনিয়ন একটা প্লেয়ারকে আমরা কেন সিডিএম হিসেবে কল্পনা করবো আমরা কি সেই ভেবেই ওকে এনেছিলাম এই প্রশ্নগুলো থাকবে এবার আমি যেটাই বলছি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট সেটাই যে ইস্টবেঙ্গলের কিন্তু হ্যাজ এ বিগ পুল অফ ফুটবলার মানে খুব কম নয় কিন্তু আপনি একটা খেয়াল করে থাকবেন খুব কম নয় আমরা যদি বলি আমাদের ফুটবল হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে রথি মহারথি নেই কিন্তু ফুটবলারের সংখ্যা কিন্তু অনেক ছিল এবং এই ফুটবলারদের যদি তৈরি করা যেত ফর দ্য নেক্সট লেভেল স্টিফেনের মতো একজন মাস্টারমশাই তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভালো হতো ইস্টবেঙ্গল যাদের আচ্ছা অমরজিৎ সিং কায়াম কোথায় গেল হঠাৎ করে মাঝখানে চোট তারপর হঠাৎ করে হারিয়ে গেল প্লেইং ইলেভেন থেকেই হারিয়ে গেল শুরু থেকেই আমরা পাই কোথায় গেল অমরজিৎ প্লেয়ারটা বাঁদিকে খেলতে পারে বেসিক্যালি সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার তাকে সে কোথায় গেল সৌভিক চক্রবর্তী মাঝখানে কিছু রোগগ্রস্ত হয়েছিল চোট টোট ইত্যাদির কারণে পরে ফিরে এসছে কিন্তু সৌভিক কি তার আগেও নিজের খেলাটা খেলতে পারছিল এবং সৌভিক কি ওই পজিশানেই খেলে সৌভিককে তো আমরা হায়দ্রাবাদের ডান দিক দেখেছি সৌভিক মাঝখানের পজিশানে কেন খেলবে 
এবং একটা টিম সে কি সবসময় ফোর ফোর টু ফ্ল্যাটে খেলে যাবে এই এই নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যাবে আর টিমে আমি বলো না অনেক বড় পুল ছিল রিজার্ভে কোনো ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল আমাদের যে সিন টিকে ছিল উন্নি কৃষ্ণান ছিল উন্নি কৃষ্ণান তাকে উন্নীত করা হয়েছে মানে সেখানে পনেরো কুড়ি মিনিট সে এখনো খেলেছে আমাদের বিবেক সিং ছিল সঞ্জি আমার তুহিন দাসকে তো আমরা সেরকমভাবে আমরা মানে খেলা নেই হচ্ছে না তো এই প্লেয়ারগুলোকে কিন্তু আমি বলছি যখন আমাদের রথী মহারথী নেই তখন কিন্তু এই প্লেয়ারগুলোকে আমরা সেই লেভেলে নিয়ে যেতে পারতাম একটা আমি হীরা মণ্ডলকে কিন্তু সুযোগ পেয়েছিল বলে কিন্তু আজকে ওই লেভেলে গিয়ে খেলতে পারছে ডিরেক্টলি সেই সিএফএল খেলে আইএসএল খেলা তো আমি সেটাই বলছি যে আমার মনে হয় যে এই ট্যালেন্ট পুলটাকে এই ব্রিটিশ ভদ্রলোক ভালোভাবে ইউজ করেননি এটা এটা আমি জানি না উনি মানবেন কি না উনি কিন্তু ইউজ করেননি এবং সব থেকে বড়ো কথা উনি যে ওনার যে যারা স্টাফ রয়েছে মানে সাপোর্টিং স্টাফ রয়েছে তাদের কতটা টেকনিক্যাল স্টাফ তাদের দক্ষতা কতটা সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে যে ইস্ট বেঙ্গলের ফিটনেস এখনও পর্যন্ত টিমটা খুব ভালো ফুটবল খেললেও আশি মিনিট সত্তর মিনিট আশি মিনিটের পর টিমটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না প্রত্যেক ব্যাচে দেখবেন সত্তর আশি মিনিট বা ত্রাহি থ্রাহি রফ কী হচ্ছে কী হবে না কেউ বুঝতে পারে না আমার মনে হয় যে উড়িষ্যার সঙ্গে এখানে হোম ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গল ফার্স্ট হাফটা বিশেষ করে পঞ্চাশ মিনিট অবধি সেকেন্ড হাফেরও পাঁচ মিনিট মানে ফার্স্ট হাফটেই ধরুন ভয়ঙ্কর ফাস্ট ফুটবল খেলেছে উড়িষ্যার মানে একটা ভালো টিমকে উড়িয়ে দিয়েছে তার পরের হাফটাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তার মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে এই টিমটার সেই লেভেলের দৌড়নোটা কিন্তু নেই এই লেভেলের ফিটনেসটা কিন্তু নেই এতদিন পরে সেটা কেন হচ্ছে না যারা ফিটনেস নিয়ে কাজ করে না টেকনিক্যাল স্টাফ তাদের দক্ষতা নিয়ে কোয়ে কোয়েশ্চেন উঠতে পারে অদ্ভুত ব্যাপার আজকে একটা প্লেয়ার আরবি খেলছে মানে রাইট ব্যাক খেলছে কালকে সেই প্লেয়ারটা সেন্টার ব্যাক হয়ে যাচ্ছে তো প্রত্যেকটা পজিশানে ব্যাক আপ প্লেয়ার ফ্রান্ট প্লেয়ার এইটা কিন্তু আমরা কখনো ভালোভাবে তৈরি করতে পারিনি কিন্তু আমাদের যে একদম প্লেয়ার ছিল না তা নয় আমি বলবো যে রথী মারথী ছিল না আমাদের আমাদের ছিল না আমাদের একটা প্রীতম কোটালের মতো একটা প্লেয়ার ছিল না আমাদের আশিস রায়ের মতো প্লেয়ার ছিল না আশিক কুর্নিয়ান ছিল না আমাদের ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজের মতো একটা প্লেয়ার ছিল না আমাদের অনেক অনেক মানে ইন্ডিয়ার টপ লেভেল প্লেয়ারগুলো আমাদের ছিল না কিন্তু যারা ছিল আমি তাদেরকেও কিন্তু ভরসা করে ব্যাক আপ বানাতে পারিনি বা ভরসা করে মাঠেও নামাতে পারিনি তারা দেখি খুব খারাপ হতো বলে আমার মনে হয় না আমার মনে ইসমাল যে ফুটবল খেলছে এই টিমে যদি বিবেক সিং খেলতো আমার মনে হতো মনে হচ্ছে না খুব খারাপ খেল এই টিমে যদি মোহিতোষ খেলতো আমার মনে হয় না খুব খারাপ খেলতো খুব খারাপ খেলতো বলে আমার মনে একদমই হয় না ঠিক আছে তো এইটা আমার মনে যে সিং যদি এই টিমে চান্স পেতো উন্নি কৃষ্ণান তো জাস্ট সবে আনা হয়েছে আমার মনে হয় না এরা খুব খারাপ খেলতো এরা খুব অঙ্কিতের থেকে এরা তো খুব খারাপ খেলতো না আমার যেটা মনে ওকে আর একটা প্লেয়ার আমার খুব ভালো লেগেছিল সেই প্লেয়ারটাকে আমি মানে নবী হুসেন খান বলুন আমি যাই না আপনারা আপনারা আপনাদের মতে আপনারা বলবেন ছ নম্বর যে বিষয়টা আমি বলতে চাইবো যে যেটা আমি একটু আগেও বললাম স্টিফেন সবসময় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে নামে যে আমি এটা পাইনি ওটা পাইনি এটা হয়ে গেছে এই আইএসএল এর এই সিস্টেমটা খারাপ স্টিফেনকে আমি কখনো ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে কথা বলতে আমার আমি খুব কম দেখছি আর কি এই রকম একজন মানুষকে দেখুন আমার মনে হয় একটা কোচকে লং টার্ম দেওয়াটা উচিত এটা আমি বিশ্বাস করি যে একটা কোচ এক বছরে তার মানে হয় না সে তাকে লং টার্ম দেওয়াটা থেকে উচিত উনি ডেস বাকিংহামের কথা বলছেন ডেস বাকিংহাম গত বছরে হয়তো চ্যাম্পিয়ন করতে পারেনি কিন্তু ডেস মুম্বাই গত বছরে কি এত খারাপ ফুটবল খেলেছিল তার আগের বছরে কিন্তু মুম্বাই চ্যাম্পিয়ন ছিল ঠিক আছে সেই কোচ কিন্তু লোবেরা চলে গিয়েছিল ডেস্ট বাকিম ডেস্ট বাকিম কি এত খারাপ ফুটবল খেলেছিল আমার মনে হয় না সেটা এবছর হয়তো এই মুম্বাই চ্যাম্পিয়ন ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে তাই এবার কাপটা ওরা পাবে কি পাবে না সেটা দেখার তো দেখতে হবে না বিষয়গুলো দেখতে হবে উনি ম্যানালের উদাহরণ দিচ্ছেন কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে হ্যাঁ ঠিকই আছে আমাদের সমর্থকরা মনে রাখতে হবে যে ফুটবলটা ভালো খেলতে হলে ভালো সময় দরকার কিন্তু দেখুন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব তো এটা মুম্বাই বা হায়দ্রাবাদ নয় যেখানে গুনে গুনে হয়তো কয়েক হাজার সমর্থক মানে ডেডিকেটেড সমর্থক পাওয়া যাবে ফুটবল একটা কথা যে প্লাস্টিক সাপোর্টার প্লাস্টিক ফ্যান বেস না আজকে আপনি এই ক্লাবে সমর্থক করছেন তো কালকে হেরে গেল তো ছেড়ে দিয়ে অন্য ক্লাবে ছেড়ে গেল এই ধরনের ফ্যান বেস থাকতেই পারে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানের ফ্যান বেস তো মানে আপনি বুঝতে পারছেন সেটা কোন লেভেলে সুতরাং আমাদের চট জলদি সাফল্য দরকার আছে আমরা সেটা অবশ্যই দাবি করি কিন্তু স্টিল আমি এটা বলবো 
যে যাকে আমি লং টার্ম দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবছি কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশন করার কথা ভাবছি ই স্টিফেন কনস্টেন্টাইন উনি কি এই কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশন মানে এইটার কি উনি যোগ্য উনি কি এইটার উপরে জাস্টিস করতে পারবেন এই বিষয়ে আমার অ্যাকচুয়ালি সন্দেহ রয়েছে সন্দেহ রয়েছে যদি ভুল প্রমাণিত হই আমার থেকে খুশি দাদা কেউ হবে না আমি বারবার বলেছি বাট স্টিফেন ইসবেঙ্গলের কোচ হিসেবে ইসবেঙ্গলকে সাফল্য দেবে এইটাতে আমার সন্দেহ রয়েছে আপনার কি মতামত সেটা আপনি এই নিচে লিখবেন আর একটা কথা অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ এটা আমার মানে রিকোয়েস্ট রইল আপনাদের সবার কাছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন খুব ভালো লাগবে অ্যাবসলিউটলি ফ্রি অফ কস্ট আপনাদের কিছু যায় না কিন্তু আমার একটা অনেক অনেক বড় মোটিভেশন জয়েস্ট বেঙ্গল